کینیڈا کا پیس پرائز 2024 ایک جیپنیز آرگنائزیشن کو ملا ہے اور اس جیپنیز آرگنائزیشن کا کام ہے دنیا میں نیوکلیئر پرولیفریشن یا نیوکلیئر تھریٹس یا نیوکلیئر بربادی کی طرف جانے والے ملکوں کے جو پلانز ہیں اس کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرے بڑا امپورٹنٹ یہ نوبل پرائز ہے ادر وائز شخصیات کو جو نوبل کے پیس پرائز ملتے ہیں ہر سال ان میں کئی کانٹروورشیل بھی ہوتے ہیں بہت بیسے بھی ہوتی ہیں یہ ایسا پیس پرائز ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فور کا جس کو کانٹروورسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ یوکرین اور روس کی جنگ کے بعد ویسٹرن ورلڈ جو نوبل پیس پرائز کی فاؤنڈر ہے اسپیشلی اسکینڈینیوین کنٹریز ان کو یہ احساس ہوا نارویجین جو اکیڈمی ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ چونکہ یہ جنگ جا رہی ہے اور اس میں ولادیمیر پوتن نیوکلیئر دھمکیاں دے دیتے ہیں تو ہم ان کو دکھانے کے لیے آپٹکس بنانے کے لیے ایک ایسی جیپنیز آرگنائزیشن کو نوبل پیس پرائز دیں جو نیوکلیئر ہتھیاروں کے خلاف اویئرنیس کریٹ کرتی ہے اور ایک بار جو خوفناک حملہ امریکہ کا جاپان پہ ہوا تھا اور اس حملے کی جو اب تک کی ریمنٹس ہیں اور جو ان کے اثرات ہیں اس کو متواتر بتایا جاتا رہے تو صرف یہ اس میں یوکرین اور روس کا پہلو ہے مگر اس پولیٹیکل پہلو کے باوجود یہ ایک اچھا بیان ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جیسے بھارت کو آئے دنوں جو ہے نیوکلیئر کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے اور کسی بھی چھوٹی سی بات پہ اور خاص طور پر کشمیر ایشو پہ کہتا رہتا ہے کہ آپ اگر ذرا سا بھی میس کریں گے تو یاد رکھیں کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں جیسے بھارت نیوکلیئر پاور نہ ہو اور پھر وہ دنیا کو یہ بھی کہتا کہ دنیا والوں سن لو ہماری بات ہم نیوکلیئر پاور ہیں ہم دونوں دیش نیوکلیئر پاور ہیں پھر وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہماری جنگ چھڑ جائے گی اور دنیا کو بتا دے اور دنیا سن لے کہ کشمیر ہمارے حوالے کر دے لیکن اس ناٹ اے جوک یہ نیوکلیئر تھریٹ کوئی جوک نہیں ہے یہی جوک والا کام نارتھ کوریا بھی صبح و شام کرتا رہتا ہے جس کو نیوکلیئر جو سہولتیں ہیں وہ دنیا تو یہی کہتی ہے کہ پاکستان نے کافی حد تک فراہم کی ہیں یہی جو دھمکی ایران دے تو نہیں سکتا کیونکہ ایران کا بھی تک کلیم نہیں ہے کہ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں اور شاید ہیں بھی نہیں مگر کیپبلٹیز ہیں ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی جو اب اسرائیل کے ساتھ ایران کا تنازع چل رہا ہے تو وہ کسی موقع پر بھی اگر یہ معاملہ بگڑے گا تو کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر نیوکلیئر بم بنا سکتا ہے تو یہ کوئی جوک نہیں ہے نیوکلیئر دھمکی دینا روس بھی یہ دھمکیاں دیتا رہتا ہے افسوس کی بات ہے آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھیں جس کے مطابق اس بار پیس پرائز کا اعلان کیا گیا اسکینڈینیویا میں گڈ مارننگ ایوری ون دا نویجن نوبل کمیٹی ہیز ڈسائڈ to award the Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyu. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the Peace Prize for its efforts to achieve a world free of nuclear weapons and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again. In response to the atomic bombs attacks of August 1945, a global movement arose whose members have worked tirelessly to raise awareness about the catastrophic humanitarian consequences of using nuclear weapons. Gradually, a powerful international norm developed, stigmatizing the use of nuclear weapons as morally unacceptable. This nuclear threats, 
کے حوالے سے یہ ایوارڈ دیا گیا اور خدا نہ کرے بھگوان نہ کرے کہ دنیا میں کوئی بھی اب نیوکلیئر انسیڈنٹ ہو دھمکیاں تو ہر طرف سے آتی رہتی ہیں اور حالات بھی دنیا میں ایسے رہتے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی ایسا مس ہیپ ہو سکتا ہے تو اس سب سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اویئرنیس کریٹ ہو اگرچہ جیسا میں نے پیچھے کہا کہ اس نوبل پرائز کمیٹی کے لوگوں نے جو ایوارڈ اس بار جس تنظیم کو دیا وہ ایک اچھا قدم ہے اس میں ایک پولیٹیکل اینگل ضرور ہے دیر از نتھنگ رانگ ہیونگ پولیٹیکل اینگل لیکن پچھلے ایوارڈس میں تو کئی ایسے پولیٹیکل اینگلز رہے براک اوباما کو ایوارڈ دیا گیا پیس پرائز حالانکہ ان کے زمانے میں کافی جنگیں ہوئی تھیں اور کئی ایسے بھی پیس پرائز دے دیے گئے جو بعد میں گلے پڑ گئے تو خیر وہ اپنی جگہ چلتا رہتا ہے میں اس میں بھارت کا بھی ایک اینگل لانا چاہتا ہوں ہمیشہ میں کہتا ہوں اس پہ بھارت کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو پیس پرائز ہے جو کیمسٹری میں فزکس میں اکنامکس میں پیس میں اور لٹریچر میں دیا جاتا ہے ہر سال جو شاید ہر ایوارڈ ایک ملین یو ایس ڈالر سے زیادہ اور اس کی کریڈیبلٹی ہوتی صرف ایک ملین ڈالر کا مسئلہ نہیں ہے یہ چھ سات ملین ڈالر کے جو ایوارڈز ہیں اور پھر جو کمیٹیاں بنتی ہیں جو ایوارڈز دیتی ہیں ان پہ جو ملینز ڈالر کا خرچہ ہوتا ہے یہ اگر بیس پچیس ملین ڈالر کا خرچہ کرتی ہے یہ نوبل پرائز کمیٹی کے لوگ تو اتنا تو خیر بھارت کا ایک بڑا بزنس مین ایسے ہی کر سکتا ہے مگر بھارت کو بھی اپنے بینچ مارک ایوارڈس کے اسٹیبلش کرنے چاہیے خیر میں کتنی باتیں کرتا رہوں گا میڈیا بنانے کی بات بھی کرتا ہوں بھارت والوں سے کوئی بڑے ایوارڈس دینے کی بات بھی کرتا ہوں ہو تو سب کچھ سکتا ہے مگر اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے ول ہونی چاہیے پلاننگ ہونی چاہیے آج اگر بھارتیوں کے ذہن میں میری بات نہیں آتی تو ہو سکتا ہے میری بات ذہن میں رہ جائے آئندہ جب ہم اس دنیا میں نہ بھی ہوں تب بھی تب کہیں جا کے کوئی یہ کام کر دے تب بھی بڑی مہربانی ہوگی لیکن یہ بینچ مارک بنانا بہت ضروری ہے اب دیکھیے ایک ایوارڈ ہر سال ایک ملین ڈالر کا دیا جاتا ہے اس ایوارڈ کے جو اناؤنسمنٹ پہ اس کے ڈنرز پہ اس کی کمیٹی پہ بھی ملینز خرچ ہوتے ہوں گے تو اس سے پھر اسکینڈینیوین کنٹریز کا سویڈن کا اور ناروے کا دنیا میں کتنا نام بنتا ہے کتنے ان کے آپٹکس بنتے ہیں اور یہ ایوارڈ جو ہیں یہ ٹون سیٹ کرتے ہیں لٹریچر میں کیمسٹری میں فزکس میں میتھمیٹکس میں غالباً چھ کیٹیگریز ہیں ان ایوارڈس کی تو اس میں بہرحال یہ بینچ مارک بھارت کو بھی بنانے ہوں گے بھارت کو تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے چلیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کو کچھ کرنا ہوگا اسی ایوارڈ کی اناؤنسمنٹ کے موقع پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ سنیں میرے مختصر سے ولاگ میں When we look at the developments and the conflicts around the world, we see how crucial it is to uphold a nuclear taboo, to uphold the norm saying nuclear weapons should never be used again. The Nihon Hidankyu and the Hibakusha is crucial in this context. All states have a responsibility of the non-use, uh, and those stories are important in that matter. تو بہرحال بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے انہوں نے کہا کہ یہ جو تھریٹ ہے اور اس کے حوالے سے جو اویئرنیس ہے اور جو دنیا کے ورلڈ لیڈرز ہیں ان کو ذرا سوچ کے باتیں کرنی چاہیے تو میں صرف اس پیس پرائز کو ہمارے ساؤتھ ایشیا کے ساتھ بھی جوڑنا چاہ رہا ہوں ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ایک ہی یہ نیوکلیئر پاور ایسی ہے یعنی پاکستان جو سوچے سمجھے بغیر باتیں کرتے رہتے ہیں آپ کو عمران خان کی سرکار کے زمانے کے ایک منسٹر شیخ رشید المعروف ان کو شیدہ ٹلی وہاں پہ کہا جاتا ہے پاکستان میں یاد ہوگا انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس ایسے ایٹمی بام ہیں جو پتہ نہیں چند گرام سے لے کے چند پاؤ تک کے ہیں کچھ آدھے پاؤ کے ہیں کچھ ایک پاؤ کے ہیں اور وہ جو نیوکلیئر جو ہیں بم وہ اپنی مرضی کے مطابق ہم جہاں چاہیں پھوڑ سکتے ہیں تو اس حد تک جوک بنا دیا ہے پاکستان کی پولیٹیکل اشرافیہ نے اور ملٹری اشرافیہ نے اور یہ بات صرف شیخ رشید کے زمانے کی نہیں ہے پاکستان میں ابھی ایک خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ جو دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں یعنی ہماری سرکار کو اپنی اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں اپنے ملک کی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں اسرائیل کے کہنے پہ کر رہے ہیں چونکہ اسرائیل کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں کہ ہمارے ساتھ پنگا کر سکے 
تو پاکستان نے پتہ نہیں نیوکلیئر ہتھیاروں کو یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو جو ان کے پاس ویپنری کی صورت میں ہے ایک جوک سمجھا ہوا ہے اب اسکینڈینیویا والے اس ایوارڈ کے ذریعے جو پیغام دے رہے ہیں اور سخت پیغام دے رہے ہیں آئی ہوپ کہ یہ پیغام پاکستان والے توجہ سے سنیں گے ویسے وہ توجہ سے تو نہیں سنیں گے اسکینڈینیوین کنٹریز نے ویسٹرن کنٹریز کے الائنس کے ساتھ یہ جو ایوارڈ ایک طرح سے دیا ہے ایک بڑا پیغام اصل میں روس کو دینے کی خاطر کیا ہے میری ان سے التجا ہے خواہش ہے کہ وہ کبھی پاکستان کو بھی ایک فون کھڑکا دیں اور فون پہ کہہ دیں کہ جناب آپ عقل کی باتیں کیا کریں ہوش کی باتیں کیا کریں نیوکلیئر کے حوالے سے مذاق کرنا یہ سو سو گرام کے اور آدھا پاؤ اور پاؤ کے نیوکلیئر بم کا پیغام دینا اور یہ کہنا کہ ہم سے کوئی پنگا نہ لے تو ہم ورنہ ایٹمی بم سے اڑا کے رکھ دیں گے بھارت کو ہر وقت کشمیر اگر نہ دیا تو ایٹم بم گرا دیں گے اس طرح کا نریٹو پاکستان سے جو بار بار غیر ذمہ دارانہ صورت میں نکلتا رہتا ہے میں چاہوں گا کہ یہی نوبل پرائز کی کمیٹی کے لوگ ایک بار پاکستان کو بھی فون لگا دیں بہت مہربانی ہوگی